de regreso con ustedes acá, siempre le pedimos a la producción en cada foro, yo lo quiero hacer público, no nos corten el tiempo, que las mujeres tenemos siempre mucho que decir. Y también si abrimos nuestras líneas telefónicas y intervienen mujeres y por qué no caballeros, desde sus casas siempre bienvenidos. Hoy queremos hablar acerca de las mujeres independientes. Yo decía, nos pusimos bicentenarios, pero más allá de eso y de esa fuerza y esa... Y esa, eh, ese valor de lucha, ahora que estamos en, estos, en, en este tiempo de independencia de Guayaquil, queremos hablar sobre todo de esta mujer que cumple muchísimas funciones simultáneas, que quiere trabajar, desarrollarse profesionalmente, pero que no deja también de cumplir metas personales. Una de ellas puede ser la de ser madre. ¿Cómo hacemos las mujeres para hacer todo esto? Bueno, es una, es una demanda. Antes de presentarles a nuestras panelistas, quiero que veamos una notita y luego tendremos la voz de todas estas mujeres. La gran mayoría de las mujeres en la actualidad tienen como objetivo central realizarse como profesionales, iniciar su propio negocio y pertenecer a la fuerza laboral como lo haría cualquier hombre. Para la sociedad, este camino deja de ser viable para el género femenino, ya que se interpone su realización como madres, esposas o novias, llegando al punto de creer que una mujer proactiva puede derivar en un ser frío, calculador y ególatra. Las mujeres estamos capacitadas para resolver nuestras metas y a la vez iniciar o conservar una vida de pareja o en familia. Esta actitud frente a la vida no debería llevar la carga de un estigma social relacionado con la soledad, la incapacidad de enamorarse en caso de las solteras o simplemente imposibilitarnos como buenas madres. ¿Acaso una mujer debe sobreponer su vida marital y materna a la materialización de sus objetivos personales? ¿Cuánta fuerza ejerce la presión social sobre las mujeres independientes? ¿Una profesional exitosa es sinónimo de una mujer que sacrificó a su familia? Estas y otras interrogantes serán despejadas por ellas a continuación. Diferentes perfiles de mujeres, todas súper empoderadas y súper activas. Aquí nos estamos contando en todo lo, que, todo lo que está haciendo cada una de ellas. Ustedes no paran, por favor. Quiero darle la bienvenida a Rocío Serrano, una gran amiga, comunicadora. Ella siempre creciendo periodísticamente con esos programas en los que te va tan bien. Y fuiste un ejemplo en este tiempo de pandemia con todos esos temas que compartiste de mucha ayuda también. Con esa gracias, presentación Rocío. maravillosa, imagínense, me anima más todavía mi querida Uclita. Gracias por la invitación al equipo de producción. Para mí es un gusto estar aquí siempre y más aún con gente maravillosa, amigas, eh, mujeres pues que han salido adelante y que también son ejemplo de inspiración. Así que yo feliz de estar acá, compartir con ustedes. Mujeres independientes, mujeres empoderadas, mujeres amadas para mi corazón, Andreita Rendón, amiga, fue mi jefa, compañeras de trabajo, bueno, hemos compartido tantas cosas, Andrea, y qué lindo que podamos tenerte de forma presencial hoy en esta entrevista para hablar de mujeres. Nos cuesta no abrazarnos, a Úrsula y a mí nos cuesta Total. estar al lado, no estar abrazadas, esto del distanciamiento social realmente fue un desafío. Gracias, Úrsulita Bella, feliz. Y sobre todo feliz de conectar con la gente que nos está viendo y poder inspirar y aportar en algo. Tal cual. Tenemos también a la Cato, que ya la tuvimos el otro día, pero como ella es una mujer también ¿eh? empoderada y que tiene mucho que decir, la queremos invitar también hoy porque ella, de las panelistas que estamos sobre esta mesa, es la que no es mamá. Tiene hasta el momento elecciones también personales y profesionales muy particulares y queremos que todo eso nos lo cuentes hoy, mi querida Cato. Ay, mi Úrsula, la verdad es que para mí siempre es un placer regresar a este lugar y, y estar en tu programa. Eh, Súper contenta de ser invitada a este foro. Imagínate tú con semejante, semejantes panelistas y pues nada, hay mucho que decir, hay mucho que decir. Y también Daniela Sotomayor también estuvo asesorándonos el otro día sobre cómo potenciar las ventas. Ella es abogada, ella es coach, pero también ella es mamá. Absolutely. Es mujer que tiene miles de facetas, así que también queremos Multitas. saber qué tienes que decirnos sobre todo tu vida. Dice, cuando yo le decía sobre el tema, me decía, Ursulita, es la historia de mi vida. <risa> es la historia de mi vida y yo se las voy a compartir porque es verdad. Perfecto. Muchísimas gracias, Ursulita, por la invitación. Aquí no, no hay tiempo, pueden interrumpirse, podemos opinar no, diferente, no. así que no sé quién quisiera empezar a romper el hielo y decir qué es para cada una de ustedes ser una mujer independiente en estos tiempos. Bueno, voy a tomar la palabra porque, porque yo en marzo hice un foro que se, llamaba, este, que se llamó Mujer, ¿cuál es tu razón? 
¿Y por qué le puse ese nombre? Justamente por eso. Porque no todas tenemos los mismos sueños y todos nuestros sueños igual valen la pena. No todas nacimos para ser madres y todas merecemos brillar en cualquier área. Ahí fue invitada Katu, que dio su testimonio. Y este, no, de verdad, y fue súper maravilloso, y fue súper maravilloso, aunque también hubo también la típica Ursulita de que las mujeres por un lado quieren este eh, comerse el mundo, hacer todo y de todo, pero llegaron tarde, no son puntuales. Entonces, eso sí hay que este, destacar y decir eh, públicamente. Hay un ojo qué? más severo y exigente hacia la mujer. Sí, y, pero, pero también muchas veces nos victimizamos. O sea, por un lado queremos este alcanzar el cielo. Ah, sí, alcanzar el cielo. Pero cuando nos vemos en desventaja, por ejemplo, en la puntualidad, ay no es que mi hijo, ay no es que no pude. No, tenemos que hacer relojitos para todo, me explico. Entonces, eso por ejemplo, en ese foro sí se, se llamó la atención. ¿Para qué? Para que seamos siempre como somos y puntuales. Algo que eh, nos asemeje a nuestro rol o a nuestra energía masculina. No, ¿verdad? Que es la del trabajo, por así decirlo. Aparte que la puntualidad es una virtud de la realeza. Y se lo aprendí de siempre, porque era puntual. Y ya no, oye, ya es puntualísimo. No. no, en el trabajo soy puntual, hermana. Pero en otras cosillas la vida no. real. Lo que pasa es que ayer, justamente, cuando me decía Darío, Katy Oscar, te vamos a invitar a un foro, yo le decía, ¿y tema? Para que vea que preguntar, pues no, uno nunca sabe. Que lo... Entonces me dice, mujer independiente. Y yo me ponía a pensar, mujer independiente, wow. O sea, ¿cuánto abarca...? ese par de palabras y llegué, y llegué a la conclusión conversaba con mi mamá y le decía mamá yo soy independiente pero vivo con usted yo soy independiente pero hago mis cosas yo soy independiente tengo mi profesión yo soy independiente tengo mi programa de radio pero llegué a la conclusión que creo que ser una mujer independiente es la mujer que sabe lo que quiere que no conoce los límites porque no los tiene esa fue mi conclusión yo feliz yo decía entonces sí esa soy, soy yo <risa> muy feliz yo sé que en casa se están identificando y aparte creo que vivir con los padres no es nada malo sí, o sea, es uno igual no es una compañía no 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 pero es que por lo general dice ay que vas a ser independiente si a ti y yo a ver no pero es verdad entonces me ponía a, a pensar y yo pues, preguntaba y yo me respondía yo bueno, no... pero también ahí está la independencia de pensamiento no Así que, es. que al final de la historia lo que más nos limita es nuestro pensamiento o lo que más nos hace volar en nuestra mente, entonces ahí está, esa tiene que ser una independencia de pensamiento y, y yo creo que esa es una invitación el día de hoy, y por eso la importancia de este tipo de foros, a que entendamos que el proyecto no, no tiene que ser igual para todo el mundo, y eso empezó diciendo Daniela, cada una puede tener su proyecto y no tienes que cumplir con un molde, porque lo que sucede cuando tratas de cumplir con un molde en el que tú no, no, no eres feliz, es que cuando tú eres infeliz, haces infeliz al resto. Exacto. Cuando tú no estás realizada, no estás aportando a la sociedad. Para ser una, mam una buena mamá, tienes que ser una mamá feliz. Realizada. Bien lo dicen, ¿no? Y, y ojo con algo. Yo se lo digo a mis hijas, eso. Cuando mis hijas me dicen, mami, pero es que trabajas mucho. Entonces yo les digo eso. Pero ustedes quieren una mamá feliz, una mamá que se sienta realizada. Efectivamente, quiero optimizar mucho más el tiempo que comparto con ustedes y es bueno que ellas me digan cuándo no se sienten tan atendidas por esta mamá pulpo. Pero también ese, yo les, les digo a ellas que esta mamá cumple sueños, que esta mujer eh, tiene metas, que esta mujer también tiene que realizarse a nivel humano, personal, profesional, porque así también siento que soy una mejor mamá o una mujer que tiene más que darles a ellas mismas. Y tal vez vas a ser, si es que la vida lo decide, una mejor abuela, porque eso, esa es la otra, ¿no? Muchas veces las mujeres... <risa> Digo del futuro. <risa> de no, de vieja. A ver, a ver. Claro, Camila, claro, Ivana, ustedes que te están viendo. Ya me abuelió. Diez años después. <risa> ya, pero bueno, no. ¿A qué voy? A que muchas mujeres, y, y ahí es donde viene el tener claro el proyecto individual, y, y quién eres tú. Muchas mujeres, es verdad, son maravillosas mamás, se pasan toda la vida solamente pendientes de los hijos, pero no están contentas con eso. ¿Y qué pasa en la vejez? No me visitas. Yo te di todo. Yo no, yo me merezco más. Entonces, si eso le vas a hacer a tus hijos, esos reproches, si eso, si eso te vas a dedicar en tu vejez, preferible es que seas una mamá un poquito más independiente que haga sus correcto. cosas, ¿no? ¿A qué buen punto. Como mamá también, este, bueno, ustedes saben, tengo dos hijos, Francesca y Elías, y obviamente a uno sí le reclaman a veces ese tiempo, pero yo he tratado de enseñarles a ellos que todas las cosas que yo hago, obviamente es por un bienestar, por una... Para, para ellos mismos, ¿no? para poderles dar este, su buena educación, para que no falten nada en casa. Y algo que sí es importante para mí y que yo le doy este ejemplo, sobre todo a mi hija que es mujer, de que siempre trate de alcanzar sus sueños y que sea una mujer independiente económicamente hablando. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, yo puedo compartirles mi historia, mi mamá dependía obviamente de mi papá, mi mamá cuando ya era, una, ya era madre de familia, terminó la secundaria recién, 
Entonces ella siempre se dedicó a la casa, ¿no? Y desde casa hacía cositas como vender tortitas, eh, ese tipo de cosas, pero no es lo mismo a una mujer independiente que sale a trabajar, no solamente en casa. Entonces ella siempre me decía, ¿no? Y yo escuchaba que ella decía, no, es que cómo me voy a separar de él, así me maltrate, así me trate mal, o así me, así me, así me ponga los cachos. Porque yo, ¿qué les, voy a, ¿qué les voy a dar a mis hijos? Entonces, ella tenía esa dependencia hacia mi papá, que en paz descanse, luego se separaron y ya la historia cambió. En todo caso, a mi hija, con esa experiencia que yo tuve, eh, se trato de inculcarle de que ella siempre, ojalá, se, se case con un hombre algún día bueno y que juntos puedan salir adelante, pero nunca, o sea, siempre le he metido que ella nunca debe esperanzarse a un hombre. Y yo escucho, te digo, en conversaciones de mamás, eh, la, hay mamás, con todo el respeto, que dicen, ah, no, es que mi hija tiene que casarse bien. Es que mi hija, mi hijita, tú tienes que casarte bien con un tipo que tenga plata porque yo te he dado un buen colegio, un viaje, la, 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 la. Yo siempre le digo a mi hija, tú puedes elegir a la persona que tú quieras, pero siempre que tenga, obviamente, es lo que yo aspiro como mamá, que tenga valores y que sea trabajadora. Ahora, todas ¿sabes? las decisiones... Quiero aplaudir lo que acabo de decir. <risa> yo pienso que igual todas las decisiones son válidas, porque hay mujeres que eligen no ser mamás y es válido. Hay mujeres que eligen ser mamás y ser profesionales y es válido. Hay mujeres que solo eligen quedarse en casa, que eso no quiere decir que no trabajen, no, por supuesto. que también trabajan un montón. Más todas las decisiones más, son válidas. Siete, pero es exhaustivo. Y el hecho de que estén en casa no quiere decir que no sean independientes. Exactamente. Y sabes que yo voy al hecho también que tú acabas de mencionar que hay madres que dicen, ah, yo quiero que cuando usted tenga alguien, se case con alguien de dinero. Perfecto. Pero yo creo que cuando una mujer es independiente, no, y lo hago, y lo, y lo digo por experiencia propia, yo no, nunca he tenido, creo yo, en los valores o en lo que busco, en los valores no negociables, a la persona que es que tiene que tener dinero. Ese, no, 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 para mí no es que de la nada ha salido adelante. Creo no. que, creo que más que eso, como mujer independiente, busco en los valores de esa persona Valores no negociables, inteligencia, honestidad. Obviamente, gracias a Dios han venido acompañados estos hombres con los que de pronto han estado en mi vida, que han sido honestos, responsables, trabajadores. Pero no, y yo creo que todo viene de casa, Úrsula. Y, todo y es totalmente. Es Me ha tocado ver personas que de pronto en casa, no, la mamá no trabaja y, y es excelente la labor de ama de casa. Me parece una labor aplaudible al 100%. Pero si me dices a mí, yo me considero una mujer independiente porque mi mamá lo ha sido. Toda la vida ha trabajado y tengo ese ejemplo de mi mamá. Entonces, mi papá trabajaba, mi mamá siempre ha trabajado. Yo ya que siempre la he visto súper independiente. Hasta ahora que trabaja conmigo, que me asegura, me consta, que me, consta. me reclama, que me, me renuncia. <risa> pero, pero en realidad la veo así. Y ella me dice, yo soy feliz, Catita. Y yo moriré trabajando y yo la quedo y le digo, wow, me reflejo en ella. Ahora, Daniela mencionaba algo súper interesante hace un momento y que es que el, el ojo crítico de la sociedad siempre está, siempre es como un poco más severo hacia la mujer. O sea, se, al hombre, y, y lo suelto a ver qué ustedes piensan, al hombre que obviamente se desarrolla profesionalmente y que también es papá, como que de alguna forma se le permite que llegue del trabajo a lo mejor a las 8 de la noche, que esté un ratito con los chicos, pero ya cumplió su función de papá. En cambio, la mujer, la mujer tiene que estar acompañando al niño en las tareas, que si está bien alimentado, que si está sanito, que si tiene que ir al doctor. que si... O sea, la mujer, además de desarrollarse profesionalmente, también tiene que hacerse cargo de todas estas necesidades y momentos del hijo. Y si no lo hace o si falla en algunos de estos momentos, entonces, ah, qué mala mamá. Ursulita, este, machismo empieza con M de mamá. Y eso es algo muy cierto. Cierto, cierto, cierto. Y lo que yo este, les iba a comentar es que yo doy clases de ventas, enseño a la gente y muchas de mis, mis alumnas son mujeres. Y yo me puedo morir cuando me dicen, ay, tengo que consultarlo con mi esposo. ¡No! Pero si tú vas a salir adelante vendiendo lo que quieras. Pero es que, y, y es barato, o sea, no es que son precios inalcanzables. Se una cosa es consultar y otra cosa es claro, acordar. Una cosa es consultar y otra cosa es... Sí, pero es que consultar con ya es, el consultar ya es, es que voy a, eh, se voy a consultar para ver si que me dé la plata. Ah. Por Dios, pero entonces ahí me quedo como media hora haciendo ese coco el shower. Coaching. Sí, el coaching, pero tú puedes, pero ya ni se queda, ni se coge. Coco eh, shower, eh, shower. De 10 mujeres, de 10 mujeres, ah. este, 8, de 7, con, con 8 cierro la venta, pero con... Con, con la, el resto te lo prometo que es una cosa ver, impresionante. Pero, pero ahí yo sí tengo algo que decir, eso es súper importante, que no, no hay que confundir de todas formas el tema del, de, de la independencia eh, femenina y, de, y, de, y del empoderamiento femenino 
con el proyecto en, sí, en pareja. Lo, claro. Y eso es súper, súper importante. Y yo sé que no ibas por ese lado, ibas más bien por... Pero, pero es súper importante porque tampoco se trata de yo puedo con todo y yo sin ti, claro, no, no te lo digo al caso, no, al contrario, apoyo, sí. Y ahí también viene una cosa súper importante, cuando usted se vaya a casar, y sobre todo las chicas jóvenes que nos están viendo en este rato, vean bien con quién se van a casar. Gatu, a ti te digo. Porque, a ver, en mi casa, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una suegra que trabajó toda la vida, como tu mamá. Entonces, para mi esposo es raro que yo no trabaje. Claro. Y él le encanta que trabaje y siempre nos hemos apoyado. Y mientras más estoy en medio y mientras más estoy trabajando. Mira, es fascinante. Además que el tema de saber acordar en pareja también es un reto de la mujer independiente. Pero por supuesto, porque tienes claro lo que quieres. Pero imagínate que mi esposo se hubiera casado con una mujer que las hay también, que no le gusta trabajar y le gusta quedarse en casa. Claro, Hubieran sido diferentes. Entonces, es súper importante que tu proyecto eh, va en todo sentido, ¿no? Y eso incluye tu pareja, o sea... Tiene que ir Chicas, sí, les pongo un ratito pausa. No es que va a terminar el tema, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? Solo Isaac tiene algo importante que decirnos, pero ya regresamos acá. Más que nos ven. Acá seguimos hablando en nuestro foro de mujeres. Usted puede hacerse parte de este, de este foro a través de su llamada telefónica. Recuerde que estamos hablando de las mujeres independientes. ¿Qué significa eso? Tenemos las conclusiones en breve. Esos pimientos, ya saben, todos los beneficios. Acá... Chicas, tenemos un desafío, cerrar este tema diciendo la conclusión de cada una en tres minutos. ¿Lo lograremos? Vamos a ver. No me Cato, empezamos contigo. Bueno, eh, la mujer independiente para mí es la que sabe lo que quiere y tenemos todas las mujeres las habilidades, aptitudes para poder lograr todo lo que queremos. Simplemente tenemos que tener esa fe, esa perseverancia, esa fuerza para hacerlo. Y a veces, como dice la frase de Frida Kahlo, hay que olvidar lo que queremos y recordar lo que merecemos. Eso es Bien, Eso, ¡Qué bonito, Rocío! Bueno, más, más que una competencia, que si el hombre, que si la mujer, porque yo pienso que todos tenemos los mismos derechos, considero que en general uno tiene que siempre ponerse metas, ponerse objetivos. Y yo creo que el peor enemigo de uno mismo es el miedo o el temor, porque a veces uno quiere alcanzar un sueño y uno dice no, y se pone los peros, ¿no? Es que de pronto no tengo los recursos, es que de pronto esto, de pronto lo otro. Entonces, no veamos todas lo, 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 las cosas que no, negativas, al contrario, siempre seamos positivos. Puede ser que alcancemos la meta, puede ser que no, pero siempre hay que intentarlo. Yo pienso que no hay peor intento que el que no se hace y tú te puedes caer una y mil veces y esas una y mil veces levantarte. Así es que si tienes un sueño, si quieres conseguir algo, sigue adelante y lo principal, prepárate, porque siempre esto es un mundo muy competitivo y hay que estar preparado para todo. Así Perfecto. que un beso por mi lado, las quiero mucho. Danielita. Este, muchísimas gracias a todos y a todas las mujeres que me están viendo, que me siguen en Mentoring. Este, capacítense. Eh, y crean en ustedes, crean en ustedes porque si ustedes se lo creen, lo van a poder lograr. No miren para atrás solo para coger impulso y cualquier cosa que les venga, sigan ustedes trabajando, siempre capacitándose, siempre capacitándose. Andrea, bueno, mi conclusión es, me encantó lo que dijo Rocío del miedo y lo contrario al miedo es el amor. Entonces llenémonos de amor, llenémonos de preparación. Y analicen, encuentren su centro y vean cuál es ese proyecto individual. Lo que a ustedes les puede hacer enormemente felices, a otra persona la haría infeliz. Así que no hay un proyecto marcado para las mujeres. Hay muchos derechos por seguir reclamando. Así que adelante con eso. Tenemos que seguir, obviamente, reivindicando ciertos derechos. Y ojo con algo, cuando buscamos los derechos de los hombres, cuando, de las mujeres, y cuando buscamos igualdad, también se los estamos dando a los hombres. Aunque no lo crean, ahí hay muchos hombres que quisieran tener más permiso para estar con sus hijos, que quisieran estar colaborando más en casa y que la sociedad machista no se los permite. Entonces busquemos ese equilibrio y sobre todo busquemos nuestra felicidad personal, porque una vez que la encontramos, eso se va a regar a todo el mundo alrededor. Y ese es el norte y esa es nuestra luz. Qué lindo. bonito de ayer que me encantó que compartiste, que conversamos ayer justamente la del corazón, donde está el feliz de corazón, que una psicóloga Que uno debe estar donde el, tu corazón eh... te hace feliz. Tu, tu corazón debe estar donde estás feliz. No, no, me, me voy empoderada. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, sí. Así ah, sí, que ya lo no, 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 no. todo. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por haber sido parte de este foro de mujeres. Espero tenerlas en otro momento también. Aquí nosotros permanentemente tocamos gracias, temas actuales, coyunturales, a veces polémicos, pero siempre significativos e importantes. Eh, la próxima vez vamos a tener solo un programa. ¿Sí o no, yo? Sí, es verdad. Muy, poco muy bien, muy bien, bien. Y siempre escuchando lo que ustedes tienen que decir. Así que sugiéranos más temas para este espacio Foro de Mujeres. Gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados. Y así despedimos este miércoles de Noticias de la Mañana. Se los quiere. Chao. Un beso. Bendiciones.